നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്പീഡ് വേണം നിങ്ങൾക്ക് ആക്സലറേഷൻ വേണം കോർണർ ഇറങ്ങിയബിലിറ്റി വേണം Now here's a bike that can do all of it and much more. Here is the Kawasaki Jump 300. When you see me you better run. Start playing dust dust goose on my gun. When you see me you better run. Start playing dust dust goose on my gun. When you see me you better run. Playing dust dust goose on my gun. Rock city bitch, rock rock city bitch. Rock city bitch, rock rock city bitch. Rock city bitch, rock rock city bitch. Got the blade with the stick, I'ma let it hit. സൂപ്പർ മോട്ടോ മലയാളത്തിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ബൈക്ക് റിവ്യൂയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള വണ്ടി നിഞ്ച ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പം നമുക്കൊരു സ്റ്റോറി പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം ഈ സ്റ്റോറി നടക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് കാലഘട്ടത്തിലാണ് അന്നെന്ന് പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ പിള്ളേർക്കൊക്കെ സ്കൂളിൽ പോകണമായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ ഒന്നുമല്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ സ്കൂളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഒരുത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അവൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഒരു വണ്ടി പാഞ്ഞു പോകുന്നു ഒരു പച്ച വണ്ടി അന്നാണ് അവൻ ആ പേര് ആദ്യമേ കേൾക്കുന്നത് നിഞ്ച ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് കെ ടി എം ഒന്നും അങ്ങനെ ഫേമസ് അല്ല അപ്പോൾ അന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്പോർട്സ് ബൈക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ബൈക്ക് പ്രേമിയുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു വാക്കാണ് നിഞ്ച അത് നമ്മുടെ ഇവിടെ മാത്രമല്ല ലോകത്തെമ്പാടും നിഞ്ച എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ സ്പോർട്സ് ബൈക്കാണ് എല്ലാവരും മനസ്സിലോട്ട് ഓർമ്മ വരുന്നത് നിഞ്ച എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പലതും കയറി വന്നേക്കാം പക്ഷേ ഒരു ബൈക്ക് ബ്രാൻഡ് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വണ്ടി പ്രേമിയുടെ മനസ്സിൽ ഒരു നിഞ്ച എന്നുള്ള വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും കയറി വരുന്നത് കവാസിക്കിയുടെ സ്പോർട്സ് ബൈക്ക് ലൈനപ്പ് ആണ് അപ്പോൾ ബാക്ക് ടു ദ സ്റ്റോറി അന്ന് അവൻ കണ്ടത് നിഞ്ച ടു ഫിഫ്റ്റിയാണ് നിഞ്ച ടു ഫിഫ്റ്റി ആയിരുന്നു കവാസിക്കിയുടെ ട്വിൻ സിലിണ്ടർ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ആ നിഞ്ച ടു ഫിഫ്റ്റി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്താണ് നിഞ്ച ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കവാസിക്ക് ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത് ആ വണ്ടിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി ഒരു നല്ല ബൈക്കായിരുന്നെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ലുക്ക്സ് പെട്ടെന്ന് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിപ്പോയി അതായത് ഇവർ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒന്നും കൊടുക്കാതെ കുറേ നാൾ ഈ വണ്ടി റിലീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നിഞ്ച ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വളരെ ഒരു നീഡ് ഫുൾ അപ്ഡേറ്റ് ആയിരുന്നു ഒരു എവർ ഗ്രീൻ ലുക്ക് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം വണ്ടി റിലീസ് ആയിട്ട് ഇത്രയും നാളായിട്ടും ഇറ്റ് സ്റ്റിൽ ലുക്സ് ഫ്രഷ് നിഞ്ച ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ലുക്ക്സ് വളരെ ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ് യൂണിക്കുമാണ് അപ്പോൾ ലുക്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒന്നും പറയാനില്ല ടെൻ ഔട്ട് ഓഫ് ടെൻ പിന്നെ എൻ്റെ സ്പെക്സ് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വിടാം അപ്പോൾ ഈ ബൈക്കിനുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് സി സി ലിക്വിഡ് കൂൾഡ് എയ്റ്റ് വാൽവ് ഡി ഒച്ച് സി എഞ്ചിൻ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മുപ്പത്തൊൻപത് ബി എച്ച് പി പതിനൊന്നായിരം ആർ പി എമ്മിലും ഇരുപത്തേഴ് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ടോർക്ക് പതിനായിരം ആർ പി എമ്മിലും ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പവർ ഫിഗേഴ്സ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇതിൻ്റെ പവർ വരുന്നത് ഹൈ ആർ പി എമ്മിലാണ് അതായത് പതിനായിരം പതിനൊന്നായിരം ആർ പി എമ്മിലാണ് ഇതിൻ്റെ ടോർക്കും ഹോഴ്സ് പവറും പിക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാണെങ്കിൽ ഈ വണ്ടി വളരെയധികം ബിഗിനർ ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് ബിഗിനർ ഫ്രണ്ട്ലി എന്ന് വെച്ചാണെങ്കിൽ ബൈക്ക് ഓടിക്കാൻ പഠിക്കുന്നവർക്കല്ല ഒരു നൂറ് സി സി നൂറ്റമ്പത് സി സി ഒക്കെ ഓടിച്ച് പരിചയമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ വണ്ടിയിട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ എളുപ്പം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും കെ ടി എം ഡ്യൂക്ക് ത്രീ നയൻറ്റി ആർ സി ത്രീ നയൻറ്റി ഒക്കെ ഓടിച്ചിട്ട് ഇത് ഓടിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ റിഫൈൻമെൻ്റ് ലെവൽ ശരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നത് ലോ ആർ പി എം അൻകണ്ടീഷൻ ഈ വണ്ടിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സിറ്റിയിലൊക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ കമ്മ്യൂട്ട്സിനൊക്കെ വളരെ ഈസിയാണ് ലോ ആർ പി എമ്മിലൊക്കെ വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് വളരെ പ്രഡിക്റ്റബിളായിട്ട് ലീനിയറായിട്ടാണ് പവർ ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടൊന്നും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ പക്ഷേ ഈ വണ്ടി ഒരു ഏഴര എണ്ണായിരം ആർ പി എം കടന്ന ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റോറി ആ ആർ പി എം കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് നിഞ്ച എന്നുള്ള പേര് ഇതിനെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ എണ്ണായിരം ആർ പി എം കഴിഞ്ഞാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു റേസ് ബൈക്ക് നേച്ചർ എന്നൊക്കെ വേണേൽ പറയാം അത് പുറത്ത് വരും അപ്പോൾ അതാണ് ഈ വണ
വണ്ടില്ലേ വണ്ടി ചുമ്മാ പുട്ട് പോലെയാണ് കയറി പോകുന്നത് പിന്നെ എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ സീറ്റ് ആയിട്ട് ഈ എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് എം എം ആണ് ഇതിൻ്റെ സീറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തിരി പൊക്കം കുറവാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്യൂക്കും ആർ സി ത്രീ നയൻറ്റി ഒക്കെ ഓടിക്കാൻ കുറച്ച് പാടുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് വെച്ച് കുറച്ച് പാടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിഞ്ച ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഒന്ന് ഓടിച്ചു പോകാം കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും അത്യാവശ്യം വണ്ടി അത്യാവശ്യം ലൈറ്റ് വെയ്റ്റും ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാലൊക്കെ എളുപ്പം എത്തുകയും ചെയ്യും അത്യാവശ്യം ഹൈറ്റ് കുറവുള്ളവർക്കും ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സൂപ്പർ വണ്ടിയാണിത് പക്ഷേ കുറച്ച് ഹൈറ്റ് കൂടുതലുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് ക്രാംഡായിട്ട് തോന്നാം വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ തോന്നുന്നില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ക്രാംഡായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നും പിന്നെ ഈ വണ്ടിയുടെ എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സെഗ്മെൻറ്റിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൈഡിംഗ് പൊസിഷൻ തരുന്ന വണ്ടിയാണിത് നമുക്ക് ലോങ് ഒക്കെ പോകാൻ വളരെയധികം ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് ഈ വണ്ടി കാരണം ഇതിന് നല്ലൊരു ഫ്യൂൾ ടാങ്ക് കവാസിക്ക് ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് പതിനേഴ് ലിറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്യൂൾ ടാങ്ക് ഇത്രയും വലിയ ഫ്യൂൾ ടാങ്ക് നമ്മുടെ അഡ്വഞ്ചർ ബൈക്സിൽ പോലും സാധാരണ കാണാറില്ല കാര്യം നമ്മുടെ ഹിമാലയന് പതിനഞ്ച് ലിറ്ററാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പതിനേഴ് ലിറ്റർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ഒരു റേഞ്ച് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ലോങ് ഡ്രൈവ്സിന് കവാസിക്ക് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി ഒരു സ്പോർട്സ് ടൂറർ എന്ന നിലയ്ക്കാണ് കവാസിക്ക് ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ സീറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ വളരെയധികം കംഫർട്ടബിളാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ സീറ്റ് അതിപ്പോൾ റൈഡർ സീറ്റ് ആയാലും പില്ലൺ സീറ്റ് ആയാലും ഒരു മീഡിയം കംഫർട്ട് ലെവൽ ഇതിന് തരാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലോങ് ട്രിപ്സൊക്കെ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒരു എയർജിൽ സീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് സീറ്റ് നമ്മൾ എന്തായാലും പിടിപ്പിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നടു വേദന എടുക്കും ഇതിൻ്റെ സീറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ വളരെയധികം കംഫർട്ടബിൾ ആണെങ്കിലും സീറ്റ് മീഡിയം കംഫർട്ട് ലെവലേ തരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ആണ് ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് വളരെ ലോ ആണ് അതായത് പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് വരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഈ വണ്ടിയിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം ഹെഡ് ലൈറ്റ്സ് ടോപ്പ് ക്ലാസ് ഹെഡ് ലൈറ്റ് ആണ് കാരണം ഇതിന് നല്ല ഇലിമിനേഷനും ഉണ്ട് നല്ല ലുക്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പ്രാക്ടിക്കലും ആണ് ആസ്തിക്കലി പ്ലീസിങ്ങും ആണ് കവാസിക്ക് ഈ ബൈക്ക് നന്നായി റിഫൈൻ ചെയ്താണ് ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഈ വണ്ടി കയറി ഇരുന്നാൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ റിഫൈൻമെൻറ്റ് ലെവൽസ് മനസ്സിലാവും ഒരു സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ വണ്ടി ഓടിച്ചാലാണ് ഇതിൻ്റെ റിഫൈൻമെൻറ്റ് ശരിക്കും നമുക്ക് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്ററോളം ആണ് ഇതിൻ്റെ മൈലേജ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഈസിയായി ഒറ്റ സ്ട്രിച്ചിൽ ഓടിക്കാം ഇതിൻ്റെ ഗിയർ ബോക്സ് അത്യാവശ്യം നല്ല പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് ഈ വണ്ടിയുടെ ഗിയർ ബോക്സിൽ ഏറ്റവും എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അപ്ഷിഫ്റ്റിംഗ് ആണ് ഡൗൺ ഷിഫ്റ്റിങ്ങിൽ ഇവർ സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ചും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വണ്ടിയിലാണെങ്കിൽ യോശുമുറയുടെ ഒരു സ്ലിപ്പ് ഓൺ എക്സോസ്റ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലോ ആൻഡ് ആർ പി എമ്മിൽ അത്യാവശ്യം ബേസും ഹൈ ആൻഡ് ആർ പി എമ്മിൽ സ്ക്രീനിങ്ങും ആണ് ഈ യോശുമുറയുടെ എക്സോസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്യുവർ സൗണ്ട് വീട് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കണ്ടുപോകാം അതിൽ നമ്മൾ ടോപ്പിൻ്റെ മിഡ് റേഞ്ചും ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്യുവർ റൈഡിങ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ റോഡുകളിൽ ഒരു സൂപ്പർ ബൈക്കിൻ്റെ ഒരു പതിനഞ്ച് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് ശതമാനം പൊട്ടൻഷ്യലേ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ നാൾ നമ്മൾ സൂപ്പർ ബൈക്കൊക്കെ ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മടുക്കും അങ്ങനെ നമ്മളത് എന്തായാലും സേവ് ചെയ്താൽ പ്യൂർ റൈഡിങ് നോക്കി ഒരു ബൈക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മിഡിൽ വെയ്റ്റ് ബൈക്ക് അഥവാ നമ്മുടെ നിഞ്ച കെ ടി എം ആ എം ഹാർ ത്രി ഈ സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് കാരണം നമുക്ക് അപ്ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാം കോർണറിങ് എടുക്കാം നമുക്ക് ഫുൾ ബൈക്കിൻ്റെ ഫുൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും റൈഡിങ് പ്ലഷർ നമുക്ക് മാക്സിമം തരുന്നത് നിഞ്ച ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പോലുള്ള വണ്ടികളാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കർണാടകയിലും ആന്ധ്രാപ്രദേശിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സൂപ്പർ ബൈക്സിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ അതിനനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയെന്നിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ
ഇനി ഇതിനകത്ത് ഗിയർ പൊസിഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ വരുന്നില്ല ഈ വണ്ടിയിൽ ഗിയർ പൊസിഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ വരുന്നില്ല അതും ഒരു ചെറിയ പോരായ്മയായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ ആർ ഫൈവ് വി ത്രീ ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഡാഷ് ഇതിൻ്റെ വളരെ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആണ് പിന്നെ പറയാനുള്ള ഒരു നെഗറ്റീവ് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ സർവീസ് കോസ്റ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ സർവീസ് കേരളത്തിൽ വളരെ കോസ്റ്റ്ലി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇതിൻ്റെ പവർ മൊത്തം ടോപ്പ് റേഞ്ചിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അത് ചില ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല കാരണം ഡ്യൂക്ക് ഒക്കെ ഓടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലോ ആൻഡ് ആർ പി എമ്മിൽ തന്നെ കുറേ ടോർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ ടോർക്ക് ഈ വണ്ടി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് കുറച്ച് ഡള്ളായിട്ട് തോന്നിയിട്ട് വരും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഹൈ ആർ പി എമ്മിലുള്ള പെർഫോമൻസ് അതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്കതൊരു വലിയ നെഗറ്റീവായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടോർക്ക് ലോ ആൻഡ് ആർ പി എമ്മിൽ കുറവായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സിറ്റി യൂസിനും കുറച്ച് ലോക്കൽ യൂസിനൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈഡർ മെൻറ്റാലിറ്റി പോലിരിക്കും അതെങ്ങനെ തോന്നുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലുക്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലും പെർഫോമൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും കൊടുക്കാത്തൊരു വണ്ടിയാണ് നിഞ്ച ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇത് ആർക്കൊക്കെയാണ് ബെസ്റ്റ് ഷൂട്ടിംഗ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആർ സി ത്രീ നയൻറ്റി പോലുള്ള വണ്ടികൾ ഓടിച്ചിട്ട് കംഫർട്ട് ലെവൽ വളരെ കുറവാണെന്ന് തോന്നിയവർ കംഫർട്ടിനെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യാതെ മാക്സിമം പെർഫോമൻസ് നോക്കുന്നവർ ഹൈറ്റ് കുറച്ച് കുറവുള്ളവർ അവർക്ക് നിഞ്ച ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വളരെയധികം ഷൂട്ടാവുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഷൈൻ ചെയ്യുന്നത് ടോപ്പ് എൻഡിലാണ് ടോപ്പ് എൻഡിൽ ഈ വണ്ടി ഡ്യൂക്ക് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആർ സി ത്രീ ഹൺഡ്രഡിനെ ഒക്കെ കടത്തി വിട്ടു ഈ സെഗ്മെൻറ്റിലാണ് ഏറ്റവും നല്ല ടോപ്പ് എൻഡുള്ള വണ്ടികളൊന്നാണ് നിഞ്ച ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ടോപ്പിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് നോക്കി വണ്ടി എടുക്കുന്ന ഒരാൾക്കും ഈ വണ്ടി വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെയാണ് എനിക്ക് നിഞ്ച ത്രീ ഹൺഡ്രഡിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഈ വണ്ടിയുടെ ഓണറിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഫോളോ ചെയ്യാം അദ്ദേഹം ഒരു പോളി റൈഡറാണ് അപ്പോൾ ഈ ചാനലിലെ രണ്ടാമത്തെ ബൈക്ക് റിവ്യൂ ആണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് എന്തായാലും ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വളരാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇനിയും കുറേ വണ്ടികളുടെ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് വരും നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സോ ദിസ് ഈസ് വിഷ്ണു കീഴേത്ത് സൈനിങ് ഓഫ് ഫോർ സൂപ്പർ മോട്ടോ മലയാളം താങ്ക് യു